Hello everyone. I am Ms. Babita Tommy welcoming all our parents, our well-wishers and our most beloved students in the cookery show exclusively recorded for the villagers. Suma ma'am, as you all know, is a retired headmistress of Kumara Nellore Devi Vilasam School in Kottayam. We also had the privilege of her visiting our school as guest speaker on reading day wherein she also visited the school kitchen. Yes, and all we need to learn a recipe is half a kg of fermented attention, 5 tablespoons of absolute will in trying it out, 2 ounces of a little taste buds and a pen and paper for noting. The final product will be the fragrance of Paisam spreading out on this year's Onam celebrations, reaching out to each and every villager. I would suggest that parents may watch her other cookery show videos also available in the YouTube. Search for Cooking with Suma Teacher. <laughs> Yan Suma Suma Shivadas Ona Menother Kerali Eride Deshia Ulsavamana Rudeshia Akoshomana Taralam Akoshangala Oro Natargo Oro Raja Karkumund in Dilimund Pache the Akosha Igote Adile Ade the Mano Heremaya Sopinate Julio Ladagate E Akosha Thodopum Nalla Harund the Loga Murunu and other near. A bow Namalde Ahirem Namukonichin the Chinoka Adam Balangalile, the Anangilim, Padligalile, the Anangilim, E the Perina Layalim Namukanala Hiring alone. Ithin Muruin in good every poor Nada Sheria a poor Nada E. Ahirthina etunada Akoshangalde Adiamo Avasanamo Kakarichalim in the Yalim A poor Nada Verinada. Mathira, we both think there. As the Namukeduaga Namalibre, Prathana maitum, Piesamana, Piesam the Kekumbatane, Podue ice cream, Priaraya, Kutigal de Volume, Mile, Pelamuru. Paprai or Lurida Gaidim, Parayanilla. Angani Namukhara and Piesangalund, Pilatira, and the Varanale, Vellaola, Latil, Aina Piesangalunda. Katia by Sangalunda, the Parangalundula, the Hangalundula, Pachakari Lundula by some bullunda, and the Indian Peri Panyam Parenda Vishila. Either Videshigal de Dalim, Averde the Ayadi di Lula, Mothera, Puddingo, Pin Ice Cream, Cake, Adil Taneola variation in a low element. Namuk, Namude, Urupai Satilek and Jan Padaka Mele were another. One at dinner, for the way Namada Eve Hagan, Ibidate Eve Hagan Lille Undakuga, Pala da Prathamanella, Ada Prathamanella, Korchumudi Lapola, Edengilimuru, Sharkara Piesum the Nayan. Sadarana, Pala Vidil in Yangandrig in Pairu Prathamana, Cherwear Vaisam, Piripu Vaisam, Piripu Prathaman, and the Kayana Parega, Namkapa the K, Adilaki Kadaka Uriga il Cherwairu, Maraga il Cherwairipu, other neither. Either Tolio de Woodyula, and the Indiru, each Cherwair color William, Alaramano Herema. Either Tunigal Lake of Kavarimbo Nalapangi and Anna, Cherwair color on the Rim. Either a moon dial and the Milligim, Cherwairipu and the Milligim. In the Miliki, by the Varatheta, by the Kavata Che, Toli Galanadana, E. Cheru Peripa, either Matrangondana in the E. Pais Hondaka, Cheru Peripa. The Rando, the Nok, either Arakilo, nor Naranda Capane, Arakilo I to the Medi Yangitum, either Arakilo, Cheru Peripa, Cheru the Idoru, Dry Roast Yay. Either Dry Roast Yay in the Engineer Nadiam Kadigade Uru 
ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് നെല്ലിയോ എണ്ണയോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ അതിനൊരു പച്ചക്കുത്തുണ്ട് ഒരു ഒരു പച്ച ചൊവ്വ പച്ചമണം അതൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി ഈ വായിലിട്ടൊന്ന് കടിച്ചാൽ ഒട്ടും പരക്കരുത് പല്ലേൽ നല്ല മണം വരണം ഒട്ടും പല്ലേ പരക്കാതെ ഇത് ചവയ്ക്കാനും പറ്റണം ആ ആ പാകത്തിൽ വറുത്ത ശേഷം തണുക്കുമ്പോൾ കഴുകി നല്ലോണം കഴുകി പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തതായത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ അതാണിത് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് കണ്ടോ നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് കഴിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ടായിരുന്നു തിളയ്ക്കാറായ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചെയ്ത് മിക്സാവാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ നേരെ ശർക്കരയിലോട്ടിട്ടാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ മിക്സാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട പിടിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറുപയർ വരിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണക്കലരി ചേർക്കാം അതായത് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നല്ല സ്വാദാണ് പിന്നെ പലതരം പരിപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് പലതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഈ ചെറുപരിപ്പ് പിന്നെ ഉണക്കലരി ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് സുചി ഗോതമ്പിൻ്റെ നുറുക്ക് ഇത് നാലും കൂടെയും ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല നല്ല പായസങ്ങളാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ ഞാൻ വെർമിസലിയും കൂടെ വറുത്ത് വേവിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെർമിസലി ചേർത്താലും നല്ല പായസമോ അങ്ങനത്തെ പലതരം ഫ്യൂഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബേസിക് ട്രഡീഷണൽ പായസമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് അര കിലോ ചെറുപരിപ്പ് അര കിലോയ്ക്ക് ഒരു കിലോ ശർക്കര ഇത് നല്ല നാടൻ കല്ലോ കട്ടയോ മണ്ണോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുക പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ശർക്കര ഉണ്ടയിട്ടാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം തീ കത്തിച്ച് ഇളക്കേണ്ടി വരും ഇത് അലിഞ്ഞു വരണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എനർജി അതായത് തീ ഇവിടെ തീയാണല്ലോ എനർജി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തീ ലാഭമുണ്ട് സമയ ലാഭമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടത് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊന്നും ഇടുകയില്ല ശർക്കര അങ്ങനെ അതേ ഉണ്ടയോടെ ഇടും അപ്പം നമ്മൾ അതേ വലിപ്പത്തിലിടും അപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പുറത്ത് വലിയ അടുപ്പേലൊക്കെയല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ തവി പോര ഇത് വരട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട പണി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് പൂട്ട് ചട്ടുകമാണ് ഇതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് വരട്ടുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദേ കട്ടയെല്ലാം ഉടഞ്ഞു ഞാനൊരു ശകലം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒരു ശകലം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക നല്ല സമയം കിടന്ന് വലിയണം അതിനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഓട്ടുരുള്ളിയാണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്തു കട്ട മുഴുവനും ഉടഞ്ഞു ശർക്കരയെ ഒഴിച്ചു അല്ലെ ശർക്കര ഇട്ടു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അപ്പം നോക്കൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉരുളി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഉരുളിയിൽ കൂടി ഈ ചട്ടുക ഓടുന്ന പാട് കാണാനില്ല ഉണ്ടോ ഏ മറഞ്ഞ് കിടക്കുക ഈ പായസ വെള്ളം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ശർക്കര കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആണ് ഇനി കാണാനുള്ളൂ ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉരുളി തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് കാണാം അതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ പായസം പായസമാവില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ശർക്കര കഴുകിയെടുത്ത പോലെ ഈ ഏത് കഷ്ണമാണോ ആ കഷ്ണം തോന്നിപ്പിക്കും ഈ വരളൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരണം അത് വളരെ പ്രധാനം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലല്ല അത് അലൂമിനിയം ഉരുളിയല്ല ഇൻഡാലിയം ഉരുളിയുമല്ല ഇത് ബ്രോൺസാണ് ഓട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് വില്ലേജ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വളരെ മിടുക്കരാണെന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പലരും അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രോൺസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഉരുളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്പ് പക്ഷേ ഇത് ചെമ്പ് മാരിയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല 
ഇത് സ്വർണം മാതിരിയായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് തേച്ച് തേച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭംഗിയിലുള്ള കളറൊക്കെ വരുന്നത് കോപ്പർ മാത്രമല്ല കോപ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളെയും കൂടെ കൂട്ടും ടിന്ന് കോപ്പറും ടിന്നും നിങ്ങൾ പിച്ചളയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ അപൂർവം ചിലരെങ്കിലും പിച്ചളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്കാണ് ഇത് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോഹമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കൂട്ടുലോഹം എന്ന് വിളിക്കാം പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇതിന് വേറെ വാക്കുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് ലോയ് എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെ നോക്കൂ ഇത് ശരിക്കുള്ള സ്വർണമല്ല ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ഒരല്പം കോപ്പറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗോൾഡും കോപ്പറും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വർണം പണിത് ആഭരണങ്ങളാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയും വേണേൽ നമുക്കൊരു അലോയ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇല്ലേ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അതിലൊക്കെ ഇനിയും വേറെയും കൂടെ വരും അതിൻ്റെ മെയിൻ ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ വിശ്വസിക്കുമോ ആരെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാത്ത ആരും അത് വിശ്വസിക്കില്ല ഏതായാലും ഇത് കുറച്ച് വരളട്ടെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വീണ്ടും ഇളക്കൽ തുടരുക അതാണ് ജോലി ഇപ്പം കണ്ടോ ഉരുളി കണ്ടു തുടങ്ങി ദേ ഉണ്ടോ ആയി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഏത് സമയവും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഞാനൊരൽപ്പം കൂടെ ഒന്ന് അമാന്തിക്കുവേ സ്വല്പം കൂടെ ഒന്ന് ആ നെയ്യിട്ടും കൂടി ഒരു കുറച്ചൊന്ന് വറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ശർക്കരയെ പറ്റി പറയാം ഈ നമ്മുടെ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാല കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ മുതലായ ഏരിയയിലെ കരിമ്പിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് നാടൻ ശർക്കരയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കരിമ്പ് നീര് അരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് കല്ലൊന്നുമില്ലാതെ കപ്പും കരടും ചപ്പും ചിപ്പും ഒന്നുമില്ലാത്ത ശർക്കരയായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഈ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര അല്ല ചേർക്കാറ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മൂന്ന് തേങ്ങ വേണ്ടിടത്ത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊക്കെ ഒഴിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ കോംപ്രമൈസൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ പായസം നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ രുചിയിലും അല്പം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഈ ശർക്കര ഉറപ്പായിട്ടും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ ശർക്കര എന്തായിരിക്കാത്തതെന്ന് ഇത് വളരെ നീറ്റായ ശർക്കരയാണ് പിന്നെ ശർക്കരയും പഞ്ചസാരയായിട്ടും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കരയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗുണമുണ്ടെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തൽക്കാലം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാകമായി ഈ ഉരുളി കണ്ടു തുടങ്ങി നോക്കൂ മൂന്ന് തേങ്ങയാണ് ഈ അരക്കിലോയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം അത്രയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ നിവൃത്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പച്ച തേങ്ങ തന്നെ എടുക്കണം വിളഞ്ഞ പച്ച തേങ്ങ ഒത്തിരി മൂപ്പ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പാൽ എടുക്കാറായ തേങ്ങയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തൽക്കാലം ഇത് അത്ര പച്ച തേങ്ങയൊന്നുമല്ല ടോട്ടൽ ഞാൻ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒഴിക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റ് പരുവമായി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെറിയ നീ കിടന്നാലും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓവറായാൽ ഇത് മിക്സ് ആവില്ല ശർക്കര കാരമലൈസ് ചെയ്യും ആ ലെവൽ വരെ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ശകലം തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോകാൻ പോകുകയാണ് ഇതാ കുറച്ചേ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല ആദ്യമേ ഇത് അരിച്ചതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചതാണ് ബാക്കി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിത് ഒഴിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ രീതി കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അത് അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം ടൈം സേവിങ്ങിനാണ് എനർജിയൊക്കെ വേണം എന്തായാലും കണ്ടോ നോക്കൂ ഇതിപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റായി നന്നായിട്ട് നിരന്ന് തിളയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം ഗ്യാസായതുകൊണ്ടാണേ അടുപ്പിലാണ് ഫുൾ തിളയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാൽ ഒഴിക്കാൻ പോവുക ഇത് അതേ മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാമത് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത പാലാണ് ഇതിൽ വെള്ളം കുറവെന്നർത്ഥം മൂന്നാം പാലിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തു ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം കുറവാണ് കണ്ടോ നല്ല പാലായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ച അത്രയും തന്നെ തേങ്ങ എടു
അല്പം പുറകോട്ട് പിടിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയാകാം ശർക്കരയും ഇപ്പോൾ കൂടുതലും വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡയബറ്റീസുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ശർക്കര കൃത്യം ഇരട്ടി എടുക്കാതെ വേണേൽ ഒരു ഇത്തിരി പുറകോട്ട് പിടിക്കാം അതൊക്കെ നെയ്യ് ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടവർക്ക് ഒരല്പം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ പോലെ ഓഫ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നിരന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിരന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ പായസം തിളച്ചു രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിരന്ന് തിളച്ചു ഞാൻ ഈ പായസത്തിൽ ഒരക്ഷരം എഴുതാൻ പോവുക ഒരു വലിയ ഒരക്ഷരം എഴുതി ഞാൻ ഇതാ ഇത്രയും ക്ലൂ തന്നില്ലേ ഇത് മതി അപ്പോൾ എന്താ പാസ്സാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പാസ് ചെയ്തല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്രീ മലയാളത്തിലെ ഞാനൊരു പഴമ പറഞ്ഞതാ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മളെയൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ വർത്താനം പറയുന്നതോടെ നമ്മുടെ അമ്മയോ അമ്മൂമ്മയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പായസം വരട്ടുമ്പോഴും അതായത് ശർക്കരയിട്ട് വരട്ടുമ്പോഴും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാലും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഇളക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അക്ഷരം ശ്രീ എന്നാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എത്തും ശ്രീ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഉരുളിക്കകത്ത് മൊത്തം ഒറ്റ ശ്രീയാണ് പിടികിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമിനടുത്ത് ചുക്കും ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകവും ഇത്രയും പൊടിച്ചതാണ് ഏലയ്ക്ക ഞാൻ ഇടാറില്ല നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഇടാം പക്ഷേ പായസത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ആ മണം ആ പായസം മണം കൊടുക്കുന്നത് ചുക്കും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇത് നേരെ അങ്ങ് ഇടരുത് ചിലപ്പോൾ കട്ടപിടിക്കും ചൂടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അപ്പം ഞാനിത് തനിപ്പാലിലോട്ട് ചേർക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കലക്കും ഇത് സ്വരസമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തേങ്ങയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സി ചതച്ച് എടുത്തതാണ് പുട്ടരിപ്പയിലൊന്ന് അരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും പായസത്തിന് മണം വരുന്നില്ല മണം വ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം നല്ല തനിപ്പാലായത് കൊണ്ട് ഇത് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇത് കണ്ടോ റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഇടാറില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇടാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയും എള്ളും നെയ്യിലാണ് വറുത്തിരിക്കണേ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിന് സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മുറി തേങ്ങയുണ്ട് ഉണക്ക തേങ്ങയാണ് പക്ഷേ പച്ച തേങ്ങയല്ല അത് ഒരു പുളിയുറുമ്പിൻ്റെ നിറം നല്ല ഒരു മെറൂണിഷ് മണമൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ളും കൂടി ചേർത്തു എള്ളങ്ങ് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനടി വാങ്ങി മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എള്ള് കൂടുതൽ മൂക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും ഇനി ആ വറുത്ത നെയ്യോട് കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നെയ്യുമായി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗാർണിഷ് പായസം റെഡി ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി പഠിക്കാം ഏതായാലും ഒരു പായസം വെച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണേ ഇത് കണ്ടോ ഒഴിച്ചു ഏ ഇനി ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഈ വരലും ഉണ്ട് അതേ വര കാണാം കണ്ടോ പതുക്കെ വന്ന് മൂടുന്നു കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും മെല്ലെ വന്ന് മൂടുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളം പാകം കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അര കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ എടുത്തത് മൂന്നും കൂടി മൂന്ന് ലിറ്ററുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒത്തിരി സമയം ഈ ഉരുളിയിലിട്ടേക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല കഴുകി തുടച്ച് ഉണങ്ങിയ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇത്ര സമയം ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കേട്ടിരുന്നു അതിനെനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയും ഒരുപാട് സയൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഫിസിക്സും ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയും ഉണ്ട് ബയോളജിയും വരും അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കടന്ന് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നതിനും ഇത്രയും ഒരു അവസരം തന്നതിനും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ദാസിനോട് പ്രത്യേകമായും നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം